good afternoon student class tyb com 2019 pattern semester 6 subject advanced accounting topic branch account branch accounting cha aaj apan stock and debts method cha char number cha problem pahatoy ha problem nirali publication cha pustaka dile ahe textbook madhe adi problem samjhaun gya texmo limited bengaluru has a branch at porbandar to which goods are invoiced so as to have 10% bearing on market price texmo limited bengaluru chi branch ahe porbandar la ani mal kasa supply kela jato tar 10% on market price market price manje selling price tar apan loading kadtanna 10100 ya pramane loading kadnar ahot tyanantar nehmi pramane जे स्टॉक्स आयटम आहेत ते दिलेले आहेत ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक आहे डेटर्स तो ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स आहे पेटी कॅश मात्र या प्रॉब्लेम मध्ये नाही आलेली त्यानंतर गुड्स रिसीव्ह गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नेम प्रमाणे सर्व आयटम दिलेले आहेत पण प्रिपेअर काय काय करायला सांगितले बघा प्रिपेअर जे करायला सांगितले आपल्याला त्यामध्ये स्टॉक अकाउंट गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट स्टॉक रिझर्व अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट आणि ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असे सात अकाउंट प्रिपेअर करायला सांगितले मग आपण फर्स्ट लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घेणार आहोत आणि त्यानंतर वन बाय वन सात अकाउंट प्रिपेअर करणार आहोत मग फर्स्ट लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन घ्या वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ लोडिंग लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राईस मग आता ज्यावेळी मार्केट प्राईस इन्व्हेस्ट प्राईस सेलिंग प्राईस इन्फ्लेटेड प्राईस असा शब्द येतो त्यावेळी आपण सेलिंग प्राईस हंड्रेड अज्युम करतो मग प्रॉफिट टेन सांगितलाय मग कॉस्ट प्राईस किती येईल तर नाईन्टी म्हणून लोडिंग बरोबर टेन अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू शून्य शून्य कॅन्सल केले आपण एक छे दहा त्यानंतर अकाउंट प्रिपेअर करा वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ टेक्सनो लिमिटेड लेजर अकाउंट ऑफ पोरबंदर ब्रँड फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड सात अकाउंट प्रिपेअर करायचे पहिलं ब्रांच स्टॉक अकाउंट दुसरं ब्रांच डेटर्स अकाउंट तिसरं ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट चौथ ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट पाचवं ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सहावं ब्रांच गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट आणि सातवं स्टॉक रिझर्व अकाउंट याप्रमाणे आपण अकाउंट ड्रॉ केलेले आहेत आणि आता पोस्टिंगला सुरुवात करूया स्टॉकचं ओपनिंग बॅलन्स आहे फिफ्टीन थाउजंड आणि क्लोजिंग बॅलन्स आहे थर्टीन थाउजंड नाईन हंड्रेड तर स्टॉकचं ज्यावेळी ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स येतो तर त्यावेळी जो मिसिंग आयटम असतो एक तर स्टॉक अकाउंट कॅली व्हायला हवं आणि किंवा जर बॅलन्स आला तर तो एक तर सरप्लस असेल किंवा शॉर्टेज असणार आहे मग ओपनिंग बॅलन्स घ्या स्टॉकच्या डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन पंधरा हजार रुपये आणि क्लोजिंग बॅलन्स सगळ्यात शेवटच्या ओळीवर क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन तेरा हजार नऊशे रुपये आता स्टॉकवर आपण लोडिंग कॅल्क्युलेट करत असतो मग ओपनिंग स्टॉकवरचा जो लोडिंग आहे तो घ्यायचा ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईड ऍडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घ्या बाय स्टॉक रिझर्व कंसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक पंधरा हजाराला आपण दहाने भाग देणार एक निघून नाही म्हणजे अमाऊंट येईल एक हजार पाचशे रुपये आणि जो क्लोजिंग स्टॉक आहे तेरा हजार नऊशे त्याला दहाने भाग द्या एक निगुणा त्यावरचा लोडिंग घ्या डेबिट साईडला ऍडजस्टमेंटच्या टू स्टॉक रिझर्व कंसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक अमाऊंट मध्ये एक हजार तीनशे नव्वद रुपये याप्रमाणे आपण स्टॉकचं ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स पोस्टिंग केला त्यावरचा लोडिंग कॅल्क्युलेट केला लोडिंग घेतला ऍडजस्टमेंटच्या क्रेडिटला आणि डेबिटला ओपनिंग स्टॉकवरचा क्रेडिटला क्लोजिंग स्टॉकवरचा डेबिटला आता आपल्याकडे स्टॉक रिझर्व नावाचं अकाउंट आहे तर स्टॉक रिझर्वला पण याचा इफेक्ट येईल जर अकाउंट नसतं तर आपण याचा इफेक्ट दिला नसता लोडिंगचा मग जो ओपनिंग स्टॉकवरचा लोडिंग आहे तो स्टॉक रिझर्वच्या डेबिटला येईल आणि क्लोजिंग स्टॉकवरचा जो लोडिंग आहे तो स्टॉक रिझर्वच्या क्रेडिटला मग स्टॉक रिझर्व अकाउंटला घ्या ओपनिंग स्टॉकवरचा लोडिंग डेबिट साईडला टू ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट कंसात लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक एक हजार पाचशे रुपये आणि क्लोजिंग स्टॉकवरचा लोडिंग क्रेडिट साईडला घ्या बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट कंसात लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक एक हजार तीनशे नव्वद आता जो ओपनिंग स्टॉकवरचा लोडिंग आहे बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन क्रेडिट साईडला एक हजार पाचशे आणि डेबिट साईडला टू बॅलन्स कॅरी डाऊन जो क्लोजिंग स्टॉकवरचा लोडिंग आहे एक हजार तीनशे नव्वद याप्रमाणे स्टॉक रिझर्व अकाउंटच्या सर्व पोस्टिंग संपलेल्या आहेत 
नेक्स्ट है स्टेटस च ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है सवीस हजार दौनशे रुपये क्लोजिंग बैलेंस है तेतीस हजार शंबर रुपये पेटर्स अकाउंट का डेबिट लू बैलेंस ब्रॉड डाउन सवीस हजार दौनशे क्रेडिट लगवटी बाय बैलेंस कैरी डाउन तेतीस हजार शंबर सिंगल इफेक्ट है नेक्स्ट गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस हेड ऑफिस कड़न माल आए ऐसी हजार आठशे रुपया आला है तो स्टॉक वाड़े मैं स्टॉक डेबिट साइड लू गुड्स इनवर्स टू ब्रांच कि टू गुड्स सेंट टू ब्रांच मनू शकता कारण की इतने गुड्स सेंट टू ब्रांच नवाच अकाउंट है सेकंड इफेक्ट दिन टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसी हजार आठशे रुपये जो लोडिंग है तो घेर आहोत अपन एडजस्टमेंट या क्रेडिट साइड लडजस्टमेंट ऐसी क्रेडिट साइड लाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कौनस लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसी हजार आठशे लहाने भाग दिला एक ने गुण आठ हजार ऐसी रुपये आता अपने क्या जर गुड्स सेंट टू ब्रांच नवाच अकाउंट नसत तो एवडाच इफेक्ट आला अपन गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक ऐसी डेबिट साइड लाखला लोडिंग एडजस्टमेंट ऐसी क्रेडिट ल आता गुड्स सेंट टू ब्रांच नवाच अकाउंट है सेकंड इफेक्ट है जो अपन स्टॉक ऐसी डेबिट लाखला होता सेकंड इफेक्ट गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसी क्रेडिट साइड लाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऐसी हजार आठशे जो लोडिंग अपन एडजस्टमेंट लाखले है इफेक्ट गुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसी डेबिट साइड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कौनस लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच आठ हजार ऐसी रुपये नेक्स्ट आइटम गुड्स रिटर्न है रिटर्न के लिए गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस सात रुपये संगित स्टॉक कमी हो रिटर्न के स्टॉक ऐसी क्रेडिट साइड लाय गुड्स सेंट टू ब्रांच कौनस रिटर्न अमाउंट मध्य सात लोडिंग दहाने भाग देव एक ने गुण एडजस्टमेंट ऐसी डेबिट साइड लडजस्टमेंट ऐसी डेबिट साइड लू गुड्स सेंट टू ब्रांच कौनस लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न सात दहाने भाग दिला एक ने गुण सत्तर रुपये आता रिटर्न का इफेक्ट अपना गुड्स सेंट टू ब्रांच लाइन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लू ब्रांच स्टॉक अकाउंट सात रुपये जो रिटर्न के लिए पूर्ण इफेक्ट लोडिंग इफेक्ट क्रेडिट साइड लिया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कौनस लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न सत्तर रुपये बे गुड्स सेंट टू ब्रांच होता अपन इफेक्ट दिला क्रेडिट लाय ब्रांच स्टॉक लोडिंग घेला डेबिट लू ब्रांच एडजस्टमेंट गुड्स रिटर्न होते इफेक्ट डेबिट लुड्स सेंट टू ब्रांच ऐसी लोडिंग क्रेडिट साइड लाखला बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आता गुड्स सेंट टू ब्रांच से सर्व इफेक्ट संपले नेक्स्ट आइटम इधे अपन गुड्स सेंट टू ब्रांच लोन आइटम पोस्टिंग के लिएटम वरच का है लोडिंग दाखिल है कैश सेल्स क्रेडिट सेल कैश सेल्स क्रेडिट सेल दो स्वरूप अपने स्टॉक कमी होते स्टॉक ऐसी क्रेडिट साइड लाय कैश अकाउंट कौनस कैश सेल्स एकतीस हजार चारशे क्रेडिट सेल्स का मात्र डबल इफेक्ट है बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट कौनस क्रेडिट सेल्स अमाउंट मध्य साठ हजार क्रेडिट सेल्स का सेकंड इफेक्ट है डेटर्स अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कौनस क्रेडिट सेल्स अमाउंट मध्य साठ हजार नेक्स्ट आइटम अलाउन्सेस डिस्काउंट अलाउड बैड डेट पे चेक करू बैड डेट पे तो हे तीन ही एक्सपेन्सेस एकत्र कर डेटर्स अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट डैश कर डिस्काउंट अलाउड दोन हजार चारशे बैड डेट सहाशे अलाउन्सेस पांचे ऐसी तीन इंच बेरीज कर आउटरला तीन हजार पांचे ऐसी सेकंड इफेक्ट एक्सपेन्सेस अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लाखा टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट अंडरलाइन कर डिस्काउंट अलाउड दोन हजार चारशे बैड डेट सहाशे अलाउन्सेस पांचे ऐसी टोटल आउटरला तीन हजार पांचे ऐसी नेक्स्ट आइटम जो इधे पोस्टिंग कराएल होता अपन रिटर्न फ्रॉम कस्टमर विकले मल पर तो स्टॉक वाढ़ेल डेटर्स कमी होते डेटर्स अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कौनस गुड्स रिटर्न अमाउंट मध्य एक मिनट अमाउंट चेक करते अमाउंट मध्य दौनशे रुपये फिर टू हंड्रेड टू हंड्रेड सेकंड इफेक्ट घया 
स्टॉक अकाउंट च्या डेबिट साईड ला टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट गुड्स रिटर्न अमाउंट मध्ये टू हंड्रेड दोनशे रुपये नेक्स्ट आयटम डिस्काउंट अलाउड आपण ऑलरेडी पोस्टिंग केलेलं आहे त्यानंतर बॅड डेट पण पोस्टिंग केलेले आहेत आता रेंट सॅलरी जनरल चार्जेस हे आपण एक्सपेन्सेस अकाउंटला दाखवणार आहोत टू बँक अकाउंट हे हेडिंगच्या अंडर रेंट ड्यू बट नॉट पेड हे देखील आपण एक्सपेन्सेस अकाउंटला दाखवणार आहोत पण त्याचा इफेक्ट टू बँक अंडर न देता सेपरेट द्यायचा आहे तर मग हे चार आयटम आपण पोस्टिंग करूया ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटला ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू बँक अकाउंट अंडरलाईन करून रेंट एक हजार आठशे सॅलरी सहा हजार आणि जनरल चार्जेस एक हजार तीनशे तिन्हींची टोटल करून ऑर्डरला नऊ हजार शंभर आणि रेंट ड्यू बट नॉट पेड सेपरेट दाखवा एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिटला टू रेंट ड्यू बट नॉट पेड हंड्रेड रुपीज शंभर नेक्स्ट आयटम मिस्लेनियस इन्कम आता आपल्याकडे प्रॉब्लेम मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पण आहे त्यामुळे हा जो मिस्लेनियस इन्कम आहे तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आपण दाखवणार आहोत क्रेडिट साईडला बाय मिस्लेनियस इन्कम सहाशे साठ नेक्स्ट आयटम ऑल आयटम ऑफ स्टॉक आर ऍट इनव्हॉइस प्राइस ऑल एक्सपेन्सेस आर पेड बाय हेड ऑफिस अँड ऑल कॅश रिसिव्ह इज डेली बँक इन टू हेड ऑफिस अकाउंट सर्व पोस्टिंग आपल्या संपलेल्या आहेत आता अकाउंट आपल्याला क्लोज करायचं तर क्लोज करताना जो डेटरशी रिलेटेड आयटम होते तर त्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स आलेला होता क्रेडिट सेल्स पण आलेले होते त्यानंतर जे माल रिटर्न केलेला आहे तो आलेला आहे डेटरशी रिलेटेड एक्सपेन्सेस आलेले आहेत आणि क्लोजिंग बॅलन्स पण आलेला आहे मिसिंग आयटम कोणता आहे तर कॅश अकाउंट किंवा ज्याला आपण कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स म्हणतो तो नाहीये मग आपण डेबिट साईडची टोटल करणार आहोत ती आलेली आहे शहाऐंशी हजार दोनशे क्रेडिट साईडला मांडा शहाऐंशी हजार दोनशे त्यातून क्रेडिट साईडचे दोनशे त्यानंतर तीन हजार पाचशे ऐंशी आणि तेहतीस हजार शंभर यांची बेरीज करून तेवढी वजा करा जी बॅलन्सिंग फिगर आहे ती असणार आहे कॅश अकाउंट बाय कॅश अकाउंट कोणता बॅलन्सिंग फिगर ती येत आहे एकोणपन्नास हजार तीनशे वीस रुपये ह्याची कुठलीही पोस्टिंग नाही करायची फक्त हा बॅलन्स आहे डेटर्सचा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स त्यानंतर स्टॉक अकाउंट क्लोज करायचंय आता स्टॉक अकाउंटला ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स ऑलरेडी आपल्याला दिलेला आहे त्यानंतर स्टॉकशी रिलेटेड जे महत्वाचे आयटम असतात त्यामध्ये गुड्स सेन टू ब्रांच गुड्स रिटर्न हे पण आलेले मग जो बॅलन्सिंग फिगर जर आली समजा स्टॉकची तर ती आपण कुठे दाखवायची तर बॅलन्स आला तर सरप्लस किंवा शॉर्टेज म्हणून दाखवायचा आणि जर समजा नाही आला तर दोन्ही साईड काय व्हायला हव्यात टॅली व्हायला हव्यात पण इथे बॅलन्स येतोय जी क्रेडिट साईड आहे ती मोठी आहे मग क्रेडिट साईडची आपण टोटल केली ती आली एक लाख सहा हजार डेबिट साईडला मांडली एक लाख सहा हजार त्यातून डेबिट साईडचे पंधरा हजार ऐंशी हजार आठशे आणि दोनशे यांची बेरीज केली आणि ती बेरीज आपण वजा केली बेरीज येत आहे शहाण्णव हजार रुपये तर मग मधला फरक येतोय दहा हजाराचा तर हा दहा हजार जो आहे डेबिटला आला म्हणून सरप्लस क्रेडिटला जर फरक आला तर शॉर्टेज आता जनरली आपल्याला शॉर्टेज आणि सरप्लस जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये डायरेक्ट आले होते तेव्हा आपण तो पूर्णचा पूर्ण आयटम कुठे पोस्टिंग केला होता ब्रांच ऍडजस्टमेंटला पोस्टिंग केला होता पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अवेलेबल आहे म्हणून पूर्णचा पूर्ण अमाऊंट ब्रांच ऍडजस्टमेंटला न दाखवता त्यातला जेवढा लोडिंग आहे तेवढा ऍडजस्टमेंटला टाकायचा उरलेला बॅलन्स प्रॉफिट अँड लॉसेस म्हणून टू सरप्लस इन गुड्स डॅश करून खालच्या वेळेवर ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट वन टेन वन टेन मीन्स आपल्याला जो लोडिंग आपण काढलेला आहे तो एक छेद दहा मग दहा हजारातला एक छेद दहा म्हणजे एक हजार रुपये ऍडजस्टमेंटला जाईल आणि उरलेला बॅलन्स नऊ हजार रुपये प्रॉफिट अँड लॉसला दाखवायचा याप्रमाणे आपण सरप्लस काढलाय स्टॉक अकाउंट क्लोज करून आता त्याचा सेकंड इफेक्ट ऍडजस्टमेंटचा क्रेडिट साईडला घ्या बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंसात सरप्लस अमाऊंट मध्ये एक हजार रुपये आणि प्रॉफिट अँड लॉसच्या पण क्रेडिट साईडला घ्या बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कंसात सरप्लस अमाउंट मध्ये नऊ हजार याप्रमाणे स्टॉक अकाउंट आपण क्लोज केला जो फरक आला तो सरप्लसला टाकला त्यानंतर नेक्स्ट अकाउंट एक्सपेन्सेस अकाउंट क्लोज करा डेबिट साईडची टोटल बारा हजार सातशे ऐंशी क्रेडिटला मांडा बारा हजार सातशे ऐंशी आता इथे आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अवेलेबल आहे म्हणून आपण हा फरक प्रॉफिट अँड लॉसला टाकणार अदरवाईज आपण ऍडजस्टमेंटला टाकला असता 
बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बारह हजार सत्या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बारह हजार सातशे ऐसी एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करा एडजस्टमेंट अकाउंट ची क्रेडिट साइड मोटी है डेबिट ला मां दा हजार पांचे ऐसी डेबिट से सत्तर एक हजार तीन से नव्वद वजा करा जो बैलेंस देते तो ग्रॉस तो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कैरिट डाउन नौ हजार एकशे वीस रुपये तो घया प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी क्रेडिट साइड लाइ ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉट डाउन नौ हजार एकशे वीस रुपये आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करा डेबिट साइड मोटी है अठारह हजार सत्या डेबिट ला मां अठारह डेबिट से बारह हजार सत्या वजा कर नेट प्रॉफिट आ सहा हजार रुपये तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोन सात नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन सहा हजार या प्रमाण अपन अकाउंट क्लोज के लिए आता एक्स्ट्रा जे दोन अकाउंट है तो अपन क्लोज करू गुड्स सेंट टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व गुड्स सेंट टू ब्रांच की क्रेडिट साइड मोटी है ऐंशी हजार सातशे आठशे सत्तर डेबिट ला मां ऐसी हजार आठशे सत्तर डेबिट माइनस कर जो बैलेंस आला है टू ट्रेडिंग अकाउंट बहत्तर हजार नव्वद रुपये स्टॉक रिजर्व अकाउंट जे है तो टैली होते दोन हजार आठशे नव्वद आठशे नव्वद ये अपन सात अकाउंट काड़ी होती है प्रॉब्लम मध्य लोडिंग च कैलक्युलेशन है क्या अकाउंट्स है पेल स्टॉक अकाउंट दुसर डेटर्स अकाउंट तीसर एक्सपेन्सेस अकाउंट चौथ एडजस्टमेंट अकाउंट पांचव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सहाव गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट सतव स्टॉक रिजर्व अकाउंट या प्रमाण सात अकाउंट इधे अपन प्रिपेर के लिए हा प्रॉब्लम कम्प्लीट थैंक यू